safi karibu tena double updates mtazamaji wangu sasa jana kilichotokea ni kwamba Gashago alifanya mkutano na mawaziri kule kwake Karen na kabla ya hiyo tunakuja kugundua kwamba kulikuwa na mkutano wa William Samuel Ruto pamoja na Brigadier Gashago mwenyewe kwa hiyo uh, mkutano ulipofanyika ndo kabisa kuna details ambazo Gashago aliambiwa okay nenda ukapitishe kwa wadogo zako sasa ndo baadaye uh, mkutano ukafanyika kule Karen na Gashago sometimes huwa ananishangaza sana lakini before tuangalie ni kitu kipi Gashago anaambia wananchi i think sasa hivi wanajaribu ku avoid direct contact kati ya mawaziri na William Samoe Ruto so i think hii idea yote uh, inakuja hapa kwa sababu ya Rigathi Gashagwa na hapa nyuma mmeona kabisa Rigathi Gashagwa aki complain kwamba you know kuna watu fulani ambao uh, wameonekana wasaliti hasa uh, viongozi kutoka mlima Kenya ambao wanamcheki William Samoe Ruto directly moja kwa moja anipata na ni kitu ambacho hajakuwa kifurahia yani yeye kwa upande wake ambacho anataka au anatamani kuona inafanyika ni kwamba wale mawaziri na labda pia viongozi wengine sio lazima uwe waziri yani viongozi wengine ambao ni wa Kenya kwanza na hata hizi sehemu zingine uh, kinaazimiwa kina wapi huko huwa anataka uh, angaliwe kwanza yani pitia kwake ndio ufikie uh, kwa William Samuel na ndio maana unaonaaga akisema mara nyingi kwani wewe una wewe unafikiria kitu gani akisema kwamba wewe nimeweka ma mitego hapa pale e, watu sijui wakoje vipi vipi na mambo kama hayo ni mtu fulani ambaye anataka yani awe ni yeye afike pale and i think hii pia naifanya kwa ajili ya ku, ku, kujaribu ku maintain na nafasi yake kwenye serikali hiyo so unajua yeye ndo the second <laughs> yeye ndo the second powerful ukiangalia namna vitu vilivyo kwenye serikali hiyo so once amepeana hiyo nafasi ya kila mtu anamuona Ruto then ita, itapunguza makali yake yani ita, ita, itaonekana kwamba uh, yeye si tu kwamba ndo anakuwa wa pili but wengine wa pili sasa wanaweza kujitokeza kwa kutengeneza hiyo direct contact na William Samoe Ruto so uh, it's the shagwa alafu ndo ufikie William Samoe ndio maana hata unaona uh, uh, wamepunguza kabisa uh, na najua watakuwa wanapunguza hiyo uh, i think mikutano ya William Samoe Ruto na mawaziri so itakuwa ni labda mara moja moja si ndio so we hapa ni kubaya So Gashagwa alienda kuambia wazi, mawaziri after amekutana na William Samoe Ruto nataka nikuambie uh, ilikuwaje hapa. So ikawa anaambia waziri kwamba President Ruto has in, in, instructed all ministries including my office to reduce the number of officials accompanying us on international travels so that we are able to save money for more developments. Huyo sasa ni Rigathi Gashagwa anaambia ana, ana, wananchi I mean anaambia mawaziri kitu ambacho obvious kama taarifa ishatufikia inamaanisha ilitakiwa pia kutufikia. So uh, Rigathi Gashagwa hapa sasa anatuambia lakini pia vile vile na mawaziri kwamba William Samoruta amemwambia hebu punguzeni masafari zenu. Ah sio kupunguza masafari. Nataka unielewe vizuri. Punguzeni uh, watu ambao mnasafiri nao ili hiyo pesa ambayo mnatumia sisi tu save kwenye masuala ya development. <laughs> Sasa nataka uangalie mchezo ambao unachezwa hapa. So badala ya Ruto kumwambia Gashago aende ambie mawaziri kwamba punguzeni ni mara ngapi mnasafiri? Ruto anaambia Gashago na mawaziri punguzeni mnaosafiri nao. Sasa mimi kaa najiuliza badala ya kupunguza safari ambazo wanaenda na kupunguza wanaosafiri. Wana Unaona ni gani inaweza ka make sense? Sawa, hiyo pia itakuwa na kitu ndani yake. Lakini ukipunguza ni mara ngapi watu wanasafiri, utakuwa umesaidia sempa kubwa sana. Kwa sasa hivi hakuna kitu ambacho wamefanya. Bado watakuwa wanasafiri. Na huyu huyu Rigathi Gashagwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kisafiri na familia. Angalia, walikuwa siji ni UK huko, si ni wapi? tukaona kina Keith Rigadi wale uh, mtoto wake pale nikamuona na nikawaona nika watu wawili watatu ambao ni watu wa familia yake na nikaona mke wake and you are like okay ni kama shughuli ni ya Rigadi Gashagwa 
pia yuko hapo security yuko hapo sinani yuko hapo so unakuta mtu mmoja anasafiri na watu watu sita but okay tuangalie hii hapa hawa mawaziri na hata huyu Rigathi Gashagwa mwenyewe kwa sababu inaonekana hii issue ni ya mpaka Rigathi Gashagwa kama alivyosema kwamba Ruta amesema amesema amemwambia kwa ni Rigathi Gashagwa haul haul deputy pre, ambaye anaisha naibu wa rais hawezi tu akaangalia mwenyewe na atumia kili kwamba hapa bwana natumia la nyingi nikisafiri na watu wengi alafu huko nyumbani hatuna pesa so kwa nini anatuambiaga kwamba wao walipata kama hakuna kitu na wao ndo wanasafiri na idadi ya watu wengi sana kwenye safari zao na wanajua vizuri kabisa ni hela inatumika sio za kwao lakini za wananchi kwani yeye hajawahi kujua kwamba nikisafiri na watu wengi basi ni pesa nyingi inatumika unajua kuna vitu vingine ambavyo tunatakiwa kuangalia hawa viongozi ndo kabisa sometimes gashagwa Unaona kama anavongea kama mtoto mdogo tu ambaye ajui ni kitu kipi ambacho huwa kinaendelea anaposafiri na watu wengi. Wakati anajua vizuri sisi hatuna pesa huku. Unanipata. So I think kuna vitu vingine ambavyo hatafai hata kusema. Wao wenyewe wanatakiwa kutumia ki akili. Kama kuna watu ambao walitakiwa kufanyiwa hizo reshuffle yeye angetolewa hapo deputy president apeleke sehemu nyingine. Kwa sababu mimi mimi sioni reason ya kumtoa Moses Kuri alipokuwa na na wacho mtu kama yeye wakati wanafanya the same same thing wote 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 wanafanya the same thing kama ni kufanya makosa wote wote wanafanya makosa anyways before uh, niendelee mtazamaji wangu tunamalizia shughuli hii hapa sikiliza story ya mdogo wetu na naomba usaidizi tumsaidie ili ndo tuendelee afi mtazamaji bado tunaendelea kumfanyia uh, mchango hapa ndugu yetu Clinton Clinton alipata risasi tatu moja kwa mkono kama unavyoona hapa uh, nyingine kwa paja ambayo ilikuwa ni rubber bullet alafu ya tatu ilikuwa ni kwa kifua baadaye akaenda hospitali akaambiwa kwamba haiwezekani hiyo kuondolewa kwa sababu ilikuwa sehemu fulani unajua hapa sasa tena operation ni noma sana e, unaweza kufanya mistake moja tu hivi basi mtu akafariki so walisema kuna alternative njia nyingine na njia hii hapa ni ya dawa kuna dawa ambao anatakiwa kumeza na anaimeza baada ya muda fulani so wakiimeza kadri muda unavozidi kuendelea una u crash kabisa ni kuimaliza nguvu uh, risasi ambayo ipo kwenye uh, kifua na mwisho siku itamsaidia pakubwa sana so what we are doing kitu ambacho tunakifanya sasa hivi ni kufanya challenge ya shilingi mia moja hii mia moja itamsaidia kupata dawa huyu Clinton lakini pia itamsaidia uh, kupata chakula kwa sababu sasa hivi hawezi akafanya kazi alikuwa anafanya kazi ya pikipiki lakini sasa hivi hawezi na sisi kama mabrothers tunajitokeza kama hivi hapa sometimes na tunawasaidia ndugu zetu hapa ili uh, waishi uh, sio vizuri sana lakini wapambane yani waendelee kuishi hata kama sometimes uh, maisha yanakuwa magumu kwa mara nyingine tena jamani tumsaidia hapa Clinton apate dawa uh, at least uh, itamsaidia kifuani kwa sababu hapo ndo kuna tatizo hapa at least tunaweza kusema anaweza ka nunua muda nini uh, itakuwa sawa lakini kwenye kifua ndo risk kwa sababu ya maumivu na nina mambo kama hayo so akipata dawa inaweza ikamsaidia sempa kubwa sana akae vizuri lakini pia Uh, pate chakula ana pikipiki yake pia sasa hivi aendeshi kwa ina maanisha imesimama alafu mnajua pikipiki za loan uh, jinsi uh, zilivyo usipolipia wanachukua so ndo wasipoteze pikipiki yake na ndo pone kwenye kifua inabidi tumsaidie tujitokeze and naamini tukimsaidia kila kitu kitakaa vizuri sana nilikuwa nimwambia kwenye video iliyopita kwamba kama tunaweza tukapata hata 20 fulani itamsaidia pakubwa sana ili naye akae vizuri kwa wale ambao wanaweza wakafanya extra zaidi no problem room ipo details ndio hizi hapa kwenye screen na naamini mwisho siku atapata usaidizi asante nam na kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine basi tuweke mikono pamoja uh, tukamsaidia mdogo wetu hapo apate dawa au madawa ambayo atakuwa anamsaidia uh, kupooza au kumaliza nguvu ya uh, risasi unasikiliza kabisa hapo au umesikiliza kabisa hapo unaambiwa kwamba ilikuwa ni vigumu sana hiyo hapo kutolewa kwa sababu ndo kabisa ingeharibu mambo yani ipo kwenye kifua end operation za huku hata mimi sisi nikakubali ah noma eh unaweza kaa unadhani ni kitu cha rais na nini hapana unaweza kupoteza maisha yako bure so tumalizane hapa
I think uh, uh, Rigathi Gashagwa anatakiwa kuwa mtu mkubwa mara moja. Yes, I think vitu kama hivi vifai kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Rais. Eti anawakumbusha kwamba msistafiri na watu wengi. And before that, Ruto before ambie mawaziri wa safari na watu wengi. Yeye yeah, kwanza apunguze safari ambazo anaenda. Na akienda anaenda aende siku mbili. Ruto anaendaga anamaliza wiki mbili. Unashinda kule eh ameenda wiki mbili fani. Acha anatuambia ameenda Google, sio amekutana na speaker wa wapi? Kukutana na speaker wa nchi ya kusaidia chochote. Tuongeni ukweli. Ishu ya si Ruto amekutana na speaker wa wapi? Sijui waziri wa nini wa wapi? Hao wote kila mtu sasa hivi maisha yamekuwa magumu dunia nzima na kila mtu anatafuta sehemu pa ku sasa nyie kukutana na wao ai wapi ay, ay, kitu chochote. Wengine hata wako tu tu eti wamekutana naye sasa wamekutana naye kwa ajili ya kufanya nini? Unanielewa? So kuna mambo mengine ambayo mimi sometimes nayaona lafu si dani kama yanatusaidia hivyo and mawaziri pamoja na sina kina hao William Samuruto they are just the same people doing the same thing alafu wanataka ku, kuambiana namna ambavyo watu wengine hawafanyi vizuri mi i don't like it kwa sababu kawa mawaziri sio ambao wamefanyiwa reshuffle na nini sawa wafanyi kazi lakini nyie wenge hao wengine ambao hawajafanyiwa kwani wanafanya kazi na nilisema jana nitairudia before waanze kulaumiana hapo wote hawafanyi kazi na kama wana fail ni wana fail wote Hakuna chao si mambo si imekuaje kwaje ah hiyo haiwezeka <laughs> hiyo haiwezekani mtazamaji wangu so hapa we unaizungumziaje au unaichukuliaje issue ya uh, regarding ya shaba kuambiwa hapa na William Samaruto kwamba punguza mnao safiri nao ili tupunguze by the way sijakwambia mtazamaji kwamba eh, miezi tu michache ambazo zimepita do you know how watu wametumia almost 100 and uh, I think 96 billion eh kwa ajili ya kusafiri tu. Kwa sababu wamekuwa wakisafiri. Yaani kusafiri tu. Wamekuwa wakisafiri mpaka unashindwa kuelewa eh, wanasafiri wanaendaga wapi? Wanaendaga kufanya nini kwenye safari hizo ambazo wanaenda? Na mimi nishaambiaga mtu akisafiri basi muulizeni yeye kasafika yule na nini. Yaani hizo hata si inawezekana mtu anasafiri mara nyingi lakini ka alabu lina kitu but mimi nataka ujiulize mtazamaji wangu okay una mnasafiri jamani huwa kama mnasafiri kwenda kufanya nini tuambie ni hebu tuonyesheni matokeo tutakuwa sawa hiyo issue mtu kusafiri sio amesafiri amerudi hatujia amefanya nini hatujia ameleta nini hatujia ametumia pesa ngapi hebu mtu anatuambie tu tupe ni details sizo mnaposafiri mmetumia hela ngapi mmerudi mmerudi na nini that's it lakini mtu unasema eti punguzeni watu watakuwa wanasafiri tu Kusafiri watakuwa na safiri tusema watakuwa bora tu amesafiri si yani kikubwa ni hajasafiri na watu wengi atakuwa na safiri tu angalia anaenda anasafiri na safiri kwenda kufanya nini au sio so nipo muone yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili endelee kupata taarifa nyingi na mpeke la wakati bye bye